Okay, pagpapatuloy po natin yung ating series na sinimulan magkakasama uh, na pinamagatan po nating uh, Gentle and Lowly Christ. Okay, so reviewin lamang po natin ano, bago natin ipagpatuloy yung ating lesson ngayong umaga. So I particularly chose that hymn sapagkat may kinalaman po yan sa ating pong pagsang pag-uusapan. Pero bago po yan, ilan sa mga bagay na gusto ko pong Balikan natin sa mga pinag-aralan natin two Lord's Days ago. Number one, the perfect humanity of Jesus enables Him to deal with us not only capably, but also appropriately. Dun sa Hebrews chapter 4 verse 15, na nauna nating pinag-aralan bago yung uh, lesson na nire-review natin, at saka sa Hebrews 5 verse 2, which was the basis of our lesson uh, last time, Ang Panginoong Yeso Kristo, He can sympathize with us gently. So, yun yung ibig nating sabihin, ano, na not only capably, but also appropriately. He sympathizes gently. Pangalawa, the, uh, Jesus Christ does not give us, or does not give up when He engages sinners who are struggling. Yung uh, feeling, yung feeling, ang nararamdaman para sa atin ng Panginoon ay hindi po katulad ng nararamdaman ng mga tao. It's not uh, humanly deficient, but it's divinely intense. So it is very controlled. It is very balanced. No, ang Panginoong Yeso Kristo, dahil lang kanyang humanity is perfect, hindi siya katulad ng tao na sumusuko no, pagka napuno na. So tayo mga tao, meron tayong limitation. No? Kahit na mga matured Christians, dumarating yung time na uh, tama na. Uh, tigilan na natin, sumusuko na tayo no? sa isa't isa. Pero ang Panginoong Yeso Kristo, kahit paulit-ulit tayo na lumalapit sa Kanya, humihingi ng tulong sa Kanya, humihingi ng tawad sa Kanya, hindi siya magsasawa. No? Yan ang ating uh, gentle and lowly Savior. Pangatlo, Jesus deals gently with all sinners who come to Him irrespective of their particular offense. Uh, binanggit natin last time ano, na it is regardless kung intentional man or unintentional ang kasalanan. So, dinify natin uh, yung dalawang uri ng kasalanan. We can... Uh, uh, do something deliberately na al alam nating ayon ng Panginoon sometimes unintentionally pero hindi ibig sabihin nito lesser yung unintentional dun sa intentional both of those sins are uh, an abomination sa Panginoong Yeso Kristo sa, sa Panginoong Diyos pero despite of all of these kinds of sins eh, ang Panginoon gentle pa rin sa atin no, hindi lang siya gentle sa mga hindi sinasadya ang kanilang kasalanan. Uh, gentle ang Panginoon, even to those people, to those sinners, to those Christians, na paulit-ulit no, ang kanilang ginagawang kasalanan sa Panginoon. Ganyan siya ka-gentle sa atin, ganyan siya ka-understanding. So, it is not the severity of sin that matters, but Christ who forgives. No, hindi yung kasalanan natin ang pinagbabatayan, kundi si Jesus na nagpapatawad. Ang dinadala natin sa Panginoon ay ang ating sariling gumagawa ng kasalanan. Uh, at ang importante, kung tayo yaamin at tayo handang magsisi, the Lord will forgive. Pangapat, uh, Jesus, our new covenant priest, was sinlessly weak. No? So, kinumpare natin ng Panginoong Yeso Kristo last time with the Old Testament priests. At sila, sinabi natin, they are sinfully weak. No? Sila ay mga taong makasalanan at mahina. Pero ang Panginoong Yeso Kristo, bagamat siya ay totoong nagkatawang tao, siya ay walang kasalanan, bagamat may mga limitations as a true human being. But as we identify ourselves with His humanity, we are drawn into His heart. Pagka nakikita natin ng Panginoon ay totoong tao na katulad natin, dapat ang, ang magiging tendency is for us to go to Him, to approach Him more. Di ba? Lalo tayong lalapit sa Panginoon, lalo tayong dedepende sa Panginoon. It's not the other way around na lalayo tayo pag tayo nakakagawa ng kasalanan. Minsan yun ang tendency. Di ba? 
pagka nakakagawa tayo and we are guilty of our sins, ang nagiging tendency is to uh, to isolate ourselves, lumayo. No? Pero sa atin, in-emphasize natin last time, kung tayo ay guilty, alam natin na tayo ay makasalanan sa harapan ng Panginoon, the more we should approach Him, the more na dapat tayong lumapit sa Kanya sapagkat Siya lang ang higit na nakakaunawa sa atin at may kakayahan na gawin ang kailangan natin. So, yun yung mga pinag-aralan natin last time. So, this morning, ay sisimula natin ng isang, uh, pag-usapan natin ng isang bagong paksa na pinamagatang kong come and be embraced. No, katulad ng mga nauna, ay meron tayong isang talata na pagbabatayan no, sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. So, sinasadya natin ito uh, para magbigay din ng halimbawa na pwedeng tularan ng mga kapatiran na nakikinig at uh, sumusubaybay sa ating series kung paanong uh, mag-aral ng salita ng Panginoon. Hindi naman natin kailangang uh, pag-aralan ng isang buong chapter no? para masabing tayo ay nag-devotion. We can actually select a particular verse uh, mula doon sa talata na yun na pagbubulay-bulayan natin ay marami talaga tayong matututunan. At uh, ngayong umaga, ang talata na pag-aaralan natin ay mula sa John chapter 6, verse 37. Ito ay uh, mula sa ESV. Ang sabi dyan, All that the Father gives me will come to me, and whomever or whoever comes to me, I will never cast out. Ang gandang talata nito, no? Uh, usually, ang pagkaintindi natin, itong talata na ito ay intended only for evangelism. Pero mamaya makikita nyo na hindi totoo na ang talata ng ito ay uh, para lamang sa mga hindi pamana ng palataya. Ito ay totoo sa kanila, primarily, pero ito rin ay totoo para sa lahat ng totoong mana ng palataya ng Panginoong Yeso Kristo. Uh, ang katotohanan na tayo ay ang sino mang lumalapit sa Panginoon ay hindi niya itataboy, applicable din maging sa kanyang mga anak. Diba? So ito ang ating pagbubulay-bulayan. And as we do that, gusto ko na i natin sa isip natin ang isang overwhelming truth. And what is that? There is no reason valid enough to change the heart of Christ towards His own people. Walang anumang dahilan ang sapat para baguhin ang puso ng Panginoong Heso Kristo para sa kanyang mga sariling tao. So when I say no reason, uh, think of whatever reason you may have. Uh, at yung mga reason na iniisip ninyo na maaring maghiwalay sa inyo o maaring magbago ng pakikitungo sa inyo ng Panginoong Iso Kristo, hindi sapat na dahilan. So, yun po yung bibigyan natin ng diin in our lesson this morning. So, meron po akong seven. Ano? And uh, pag-aaralan natin ito ng mga bilis because we have limited time. Meron po akong seven principles na hinango mula sa single verse na ito. Okay, seven principles. The first is, The coverage of Christ's warm embrace exempts no one. Doon po sa talata, sinabi doon, all. Okay? All. Lahat. So, anong ibig sabihin ito? No? So, iyanati ko po yun sa dalawa. Yung una, the Lord does not have in mind only some of those who came to Him in repentance and faith. Now, when He said all, He meant all and not most. Okay? So, dapat maging malinaw sa atin, no? Hindi po uh, most, kundi all of them. No? Lahat ng lumalapit sa ating Panginoong Heso Kristo ang kanyang tinutukoy. So, dapat maging malinaw sa atin na since ang Panginoong Heso Kristo ay perfect human, uh, ang kanyang uh, ang kanyang pagtingin ay sa lahat ng mga anak ng Diyos ay walang pagtatangi. Ano, so siya ay uh, perpekto sa kanyang uh, pagtingin sa lahat ng mga anak ng Diyos. Pangalawa, it is the people that come to Him that matters and not the number. Tayo po mga tao, we often fall into the temptation to weigh matters, uh, timbangin ang mga bagay sa dami. 
sa bilang. Ano? Dito sa talatang ito, when, when the Lord said all, He was not referring to simply uh, numeric figure, but He was referring to the specific or uh, particular individuals. Doon po sa original. In the original, the word all views the whole in terms of the individual parts. Ano? So buo, lahat, pero binibigyan ng pansin yung mga particular or individual parts. So, katulad po ng paggamit ng all dito sa John chapter 6 verse 37 dun sa John chapter 17 verse 2. Hindi ko na sinulat. Pero ito nakalagay sa ESV. Since you have given him, ito ay hinango mula sa panalangin ng ating Panginoong Kristo. Sabi niya, since you have given him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given him. So, particular, individual parts ang tinutukoy. All flesh. All that you have given him. So, hindi po yung bilang, yung dami, han, pinutukoy dito, kundi yung kabuan na tumatalakay o uh, pumapansin sa bawat individual parts. So, anong point natin dito ano, sa una? Christ invites indiscriminately and those who come will be treated equally. Ng Panginoon, sa kanyang pag-anyaya, so, una, para sa mga hindi mana ng palataya, syempre, Pangalawa, ang pag-anyaya ng Panginoon ay patuloy pa rin naman sa mga mana ng palataya, walang pinipili. At ang sino mang lumalapit sa Panginoong Yeso Kristo will be treated equally. Ano? So walang favoritism, walang pagtatangi ang Panginoong Yeso Kristo, patas ang kanyang treatment. Ang importante, tayo ay nagpapakababa at lumalapit sa Kanya. And He will treat us appropriately. He will sympathize. He will be gentle to us. So, yun po yung point number one na gusto ko pong bigyan ng pansin. Now, we move to point number two. The cause this time of the Lord's embrace is never anyone but only one. Sabi dun sa verse na pinapag-aralan natin, all that the Father. Ano? So, Pag pinag-usapan natin ang paanyaya at ang uh, pagyakap, pagtanggap ng Panginoong Heso Kristo, ang uh, cost nito ay walang iba kundi ang Diyos Ama. So once the Father sets His loving gaze on a wandering sinner, that sinner's rescue is certain. Yung pagka uh, it uh, itinuon ng Panginoon ang kanyang pagtingin sa isang makasalanan, ililigtas niya yan. No? At ang kaligtasan ng makasalanan na pinili ng Diyos ay tiyak. So, may mga talata po ako nilagay dito na pamilyar sa atin. Una, sa Romans chapter 8, verse 30, nakalagay doon, And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. So, nakikita niya, no? Ito tinatawag na golden chain of redemption. Kung ano yung pinasimulan ng Diyos, tatapusin niya. Ang pinili ng Diyos, Kanyang tatawagin, ang kanyang tinawag, kanyang papawalang sala, at ang kanyang papawalang sala, tiyak na aabot sa kaluwalhatian. Okay, so tiyak. No? Dahil yun ang pinakabatayan no? ng pagtanggap ni Jesus ng isang makasalanan, ang Ama, ang kagustuhan ng Ama. Sa pangtalata, no? uh, sa 2 Timothy chapter 1, verse 9, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. So those whom God called, He will definitely save. Ano? So hindi tatawagin ng Diyos ang isang makasalanan pagkatapos siya ay tatanggi sa kaligtasan. Siyang tinawag ng Diyos na alam nating pinili niya bago pa itatag ang sanlibutan, tiyak 
na maliligtas. So, gusto kong bigyan ng pansin itong katotohanan na ito, no? based on this uh, truths. The certainty of the Father's decision is also the security of our salvation. Ang batayan ng ating kaligtasan, ang batayan ng pagtanggap sa atin ng Panginoong Iso Kristo ay ang matibay na pagpapasya ng Diyos Ama. So, hindi po ang pagpapasya ng tao ang batayan ng pagtanggap ni Heso Kristo sa atin. Ang batayan ng pagtanggap ng Panginoong Heso Kristo sa atin ay ang desisyon ng Kanyang Ama. Okay? And then, it is the Father, ito isang bagay na gusto ko i-clarify, ano? maaaring hindi natin nababanggit ito often, but it is the Father and not the Son who makes the first move to save sinners. Anong ibig sabihin? The primary agent in effectual calling is God the Father. Okay? Not God the Son. So, hindi ibig sabihin nito na may distinction, eh, mas mababa ang anak kumpara sa ama. Hindi yun ang pinag-uusapan natin dito. Uh, may isang talata na malinaw na nagsasabi nito no si Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9 sabi niya God is faithful by whom you were called into the fellowship of his son Jesus Christ our Lord ibig sabihin tinatanggap ni Jesus Kristo na ating Panginoon ang isang makasalanan na ang Panginoong Diyos ang ang Diyos Ama ang tumawag Okay, so mamaya i-elaborate pa natin ang katotohanan na ito. Ang point natin diyan, when the Father decides to save a sinner, that sinner will surely come to Christ. Tiyak na lalapit sa Panginoong Kristo. Ano kaya naniniwala tayo na ang katungkulan natin bilang mga manan ng palataya, the duty of the church Okay, the primary duty of the church, of course, is to worship God. But there is another one, and that is to proclaim the gospel. Hindi tayo ang magliligtas sa isang makasalanan. Ang katungkulan natin ay ipaalam ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanila. Pagkakatiwala natin sa Diyos kung sino ang kanyang ililigtas. No, kaya hindi tayo pumipili kung sino ang pangangaralan dahil ang Diyos ang pipili ng kanyang ililigtas. Okay? Yan po ang pangalawa. Pangatlo, mula sa isang talata, now this time we go to the objects. The objects of Christ's embrace are those whom the Father owns. So hindi lang pinili ng Diyos, kundi pagmamayari ng Diyos Ama. Ang object, no? ng pagtanggap ng Panginoong Heso Kristo. Sabi dun sa ating verse, all that the Father gives. Okay? So, malinaw sana that the Father can only give something which He owns. So, hindi po ibibigay ng Diyos Ama ang isang bagay na hindi niya pag-aari. So, dito pa lang makikita natin na ang mga anak ng Diyos sa pagpili Bago pa itatag ang sanlibutan, ay itinuturin niya ng kanyang pagmamayari. Personal niyang pag-aari. Previously, ibig sabihin, bago ang isang mana ng palataya ay makonvert. The Father owns humanity or humans only by way of creation. Diba? Uh, we can say that the Father, God the Father, is the Father of all creation in terms, uh, all the world in terms of creation, no? hindi, uh, hindi ng salvation. Isang talata ay mula sa Isaiah 42 verse 5. Sabi dyan, that says, God the Lord, whom created the heavens and stretched them out, who spread out the earth and what comes from it, who gives breath to the people on it and spirit to those who walk in it. So marami pong talata. Ano? So hindi ko i-enumerate ang lahat for we have only limited time. But this is one of the clearest verses from the Bible stating that God owns all human beings in this world by creation. He created everyone. 
no? Siya ang lumalang sa lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. So, in that particular sense, God owns all human beings as the Creator. No? Kaya, there's only one object of worship, and that is God. Because we were all created by a single, true, and living God. Okay? But, pag ang isang makasalanan ay naging mana ng palataya, the Father now owns them, men and women, by way of conversion. Okay? So, sa atin bilang mga Kristiyano, bilang, bilang mga mana ng palataya, dito makikita natin yung uh, nadodobling obligation natin sa Diyos Ama. Not only because we were created by Him, through Christ, but now, bilang mga mana ng palataya, we were saved by Him through Christ. So may dalawang talata ako na isi-share sa inyo. Number one is John, John chapter 1, verse 12. So, familiar sa ating lahat. But to all who did receive Him, Christ, who believed in His name, He gave, He, the Father, gave the right to become children of God. Okay, so this time, He owns us Christians by way of conversion. And another verse is Ephesians chapter 1, verse 5, of course. He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Marami pang mga talata. Ano? Eh, pero ito yung mga malilinaw na talata na nagpapakita sa atin that now, as Christians, we must remind ourselves that God owns us because He saved us. Sapagat niligtas niya tayo. May implication na kung gustong bigyan ng pansin no, dito sa mga binanggit natin. Malino dito that not every soul will be saved. No, dito papasok yung ating pagtuturo ng divine Election. Hindi lahat ng tao, bagamat pagmamayari ng Diyos by way of creation, ay magiging pagmamayari ng Diyos by way of conversion. Okay? So, sa mga nauna, yun lamang kanyang pinili at tinawag ang pawawalang sala at dadalin sa kaluwanhatian. Doon sa prayer ng ating Panginoong Esokristo, ito yung mas appropriate na tawagin nating the Lord's Prayer sa John chapter 17, particularly verse 9. Sabi niya doon, I am praying for them. Tapos kinlarify, kinwalify ng Panginoong Esokristo yung them. I am not praying for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. Di ba? Ang linaw. Hindi... Imagine, ano, bago pa tayo na-conceive, bago pa tayo isinilang sa mundong ito, pinanalangin na tayo ng Panginoong Kristo. Just imagine that. ba? How encouraging, how sweet it is now to know na nasa isip na tayo at nasa puso ng ating Panginoon even before we even existed. Na dito sa mundo na ito, pinanalangin niya na tayo na mga ibibigay ng Ama sa Kanya. Dahil, ang sabi niya, they are yours. Sa Ama. So sila lamang ang ililigtas sapagkat sila lamang ang inaari na o pagmamayari ng Diyos Ama. Okay? And then, under number three, so ko sabihin, it is the Father's delight to win over rebellious men and women and freely entrust them to His Son. Ibig sabihin, the Father lovingly gives sinners to the care of Christ. Uh, so, hindi lang sinasabing pagmamayari ng Ama ang tatanggapin ni Heso Kristo, kundi ang Ama na may ari sa kanila ay ibinibigay ng may pagmamahal sa pag-aalaga ng anak. Dito nakikita natin yung uh, work of the Father and work of the Son in salvation. Uh, ang point na gusto ko nang bigyan din dito is this, our salvation is secure for both the Father and the Son are involved. 
Yung mga nagdududa sa security ng kanilang salvation. This is one of the things that we should remind ourselves. Pag pinag-usapan natin ng kaligtasan, we're talking about the Father, the Son, hindi natin binabanggit sa lesson na to, but also the Spirit are involved in our salvation. Hindi lang ito uh, out of the whim of God. Ang salvation natin was carefully planned and then executed and then applied by the triune God. So pag pinag-usapan natin ng security sa topic natin ngayon, pagbanggitin natin yung verse, no? Doon sa John chapter 10, verse 28 and 29, naman ko kung napansin niyo yan, I give them eternal life, Jesus Christ speaking, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. I underline that, no? No one can snatch them out of Christ's hand. And then, pagdating natin sa verse 29, My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Nakita niyo yun? Not only the hand of Christ, but also the hand of the Father, hold the children of God. Hawak tayo ng kamay ng Diyos Ama at kamay ng Diyos Anak. San papasok ang papel ng banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu nananahan sa ating katawan. Diba? Amazing. So that's the security of our salvation. And then we go to the fourth principle. Mabilis ang ating oras. The object again of Christ's embrace, this time, voluntarily come. Sabi dun sa ating verse, All that the Father gives me will come. They will come. No? Ibig sabihin, may katiyakan na sila ay lalapit kay Yeso Kristo. The saving grace of God never forces a sinner to repent and believe in Christ. Hindi pinipilit ng Diyos ang pagliligtas. Kusa niyang binibigay at ang mga taong pinili hinirang ay kusa ding mananampalataya sa ating Panginoong Yeso Kristo. When a sinner who is dead in his sins is given life, he will naturally acknowledge his need of the Savior. Pag isang makasalanan, binuhay mula sa pagiging patay, ang automatic na magiging response niya is to see that he needs a Savior. Okay? So ang tawag natin dyan sa theology, regeneration. Born again. No, pagka ang isang mga salanan na born again, ang una niya makikita si Jesus at ang kanyang kakayahang magligtas sa kanya. So, we cannot force sinners to decide to become born again. <laughs> Yan natin po pwedeng sabihin, nasa inyong mga kamay ang pagpapasya ngayon kung kayo ay magiging kristyano o nasa inyong mga kamay ang pagpapasya kung ang kaluluwa ninyo ay pupunta sa langit o hindi, mali yun. nasa kamay ng Diyos ang Diyos ang magpapasya at hindi tayo sabi sa Ephesians chapter 2 verse 5 even when we were dead in our trespasses made us alive together with Christ by grace you have been saved I underlined yung made us alive and then have been saved sapagkat silang mga binuhay mula sa mga patay sila lang ang maliligtas they will come to Christ and they will be saved and secondly those who were made alive will be directed by the Father to the Son no kaya ang hinirang ng Diyos hindi pwedeng hindi maligtas eh. Di ba? Kasi dito, pag binuhay ng Diyos ang isang patay, He will direct him to the Son. Anong sabi sa atin sa John chapter 6, verse 44? No one come to me unless the Father who sent me draws him. 
and I will raise him up on the last day. Ang point natin dyan, we choose Christ because the Father has chosen us first. So, wala talagang reason no, for us to say no, na ang kaligtasan ay hindi sa paghirang ng Diyos. Yun lang ang malinaw at matibay na batayan para masabi natin may katiyakan ng kaligtasan. Kung ilalagay natin sa kamay ng tao ang pagpapasya, hindi natin pwedeng bigyan ng katiyakan. Okay? Panglima, the quality this time of Christ's embrace is without bias. Sabi doon, whoever comes. Ang ganda ng verse natin, di ba? Sabi dyan, all that the Father gives me will come to me. And whoever comes. So, anong ibig sabihin nito? Di ba? The single qualification of any sinner for salvation is nothing else but his sinfulness. Ang kanyang pagiging makasalanan, ang number one qualification, parang isang tao ay lumapit o maging qualified na lumapit kay Jesus upang humingi ng kaligtasan. Wala nang iba. Ano? Pag lumapit ka kay Jesus, sasabihin mo, ako yung makasalanan, pero meron akong pagsisikap na sundin ang kautusan, na maging mabuti sa aking kapwa, na maging mabuting mamamayan, disqualified ka na. Because the only qualification is that you come to Christ accepting that you are nothing but a filthy and rebellious sinner. Nasabi sa atin doon sa Matthew chap- or Mark chapter 2, verse 27, And when Jesus heard it, He said to them, Those who are well have no need of a physician, but those who are sick, I came not to call the righteous, but sinners. No? Panginoon pumunta para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Sino yung mga nawawala? Silang mga nakalublub sa kanilang kasalanan. You know? At sila rin naman na mga nakalublub sa kasalanan, nalalapit at magsisisi kay Kristo ang isasalba, ililigtas mula sa kanyang kasalanan. Titus chapter 3 First part of verse 5, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy. So dapat maging malinaw sa atin, mercy is not the same as compassion. There is such a thing as the compassion of Christ, but it is not the same as the mercy of Christ, because when we talk about mercy, we are referring to the attitude of God towards guilty sinners. It's a judicial term. Okay? So, pagka awa ng Diyos, no? na awa ang Diyos sa atin, kinakaawaan lamang ng Diyos ang isang makasalanang nagsisisi at nangangailangan ng tagapagligtas. And then, God saves those who are unworthy. Sabi sa Matthew chapter 22, verses 9 to 10, Go therefore to the main roads and invite to the wedding feast as many as you find. And those servants went out into the roads and gathered all whom they found, both bad and good. So the wedding hall was filled with guests. Now, in context nitong passage na ito, yung pong banquet was uh, particularly prepared, no? For the Jews, yun ang sinasabi, no? yung, uh, the kingdom was uh, initially offered to the Jews. But since they refused to enter the kingdom, anong sabi? Uh, the king ordered his servants to go out and invite everyone na makikita nila sa lansangan, even those people who are considered bad. So, sa context, so the kingdom was offered not only to the Jews, but also to the Gentiles. But the point here is, uh, walang pinipili ang Diyos pagdating sa kanyang pagliligtas. Hindi lang ililigtas ng Diyos ang isang particular race. Hindi lang ililigtas ng Diyos ang isang particular type of person. Ang ililigtas ng Panginoon ay lahat ng makasalanan nangangailangan ng kaligtasan at lalapit kay Jesus upang hingin ito. Point natin, Christ 
welcomes not those who are worthy, but those who simply come. So, lalapit. No? Tulad dun sa parable. Yung inanyayahan na pumunta sa piging, sila ang nag-enjoy ng mga handa. Diba? Pero yung inanyayahan, pero hindi pumunta, of course, they didn't enjoy the feast. Ganon din naman sa gospel. Ang pag-aanyaya at ang pagpapala ng kaligtasan para sa kanila lamang na lalapit kay Jesus. Diba? So, walang discrimination dyan. Number six, Christ embraces those who come to Him. Diba sabi din sa verse, All that the Father gives, whoever comes to me. Sabi ni Jesus, whoever comes to me. So we are not saved because we believed a set of correct doctrines. Ang iba kasi, di ba, ang turo nila, maliligtas ka kung tatanggapin mo ang kabuuan ng aming doktrina. Maliligtas ka kung sasanib ka sa aming iglesia. Hindi yun eh, di ba? Hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng tamang pagtuturo. Sa so, paalala, a profession of faith is not weighed by the correctness of what one believes. Totoo ang pananampalataya hindi dahil sa tama ang kanyang alam na doktrina. Okay? Maraming alam ang tamang doktrina pero hindi totoo ang kanyang pananampalataya. Pwedeng pikein yun eh. Diba? Pwedeng memorized yan. So we need to balance what one knows with one with how one lives. No, babalansihin natin kung ano yung alam ng isang tao sa kung paano siya mabubuhay. Pinag-aralan yung theology ni Paul, it is what is put in the mind that controls the behavior. Kung ano yung nilalagay natin sa ating isip, tinutukoy niyang renewal of the mind, yun ang nagda-direct ng ating behavior as Christians in this sinful and crooked world. Diba? So, tama na alam ang totoong doktrina, pero dapat nagtatranslate into the right way of Christian living. We are saved, gusto kong emphasize, because we believe in the person and work of Christ. Whoever comes to me, sabi ni Jesus, to me. So ang tinutukoy, person and his work, not just teachings. Sabi sa Romans chapter 5 verse 21, and sabi dyan, So that as sin reigned in death, grace also might reign through his or through righteousness, leading to eternal life through Christ Jesus our Lord. So, importante yung phrase na through. Eternal life through Jesus Christ our Lord. So, another verse sa 2 Timothy 1.1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God according to the promise of the life so that's eternal life that is in Christ Jesus. So, dapat maging malinaw sa atin ang inaalok ng Ibanghelyong Kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa kung sino si Jesus at kung ano ang kanyang ginawa. So, hindi lang kung ano si Jesus, doctrine. No? Hindi lang doctrine, kundi kung ano yung kanyang ginawa para sa pagliligtas ng mga makasalanan. So, eternal life in or through Jesus Christ, the person and work. Okay? Hindi lang po doktrina na nakasulat sa papel, kundi sa persona ni Yeso Cristo at sa kanyang ginawa o tinapos sa krus ng Kalbaryo. Pampito at huli, the promise of Christ's embrace is immutable. Dun sa verse natin, sabi dyan, All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. 
Sabi dun sa huling bahagi ng ating verse. So this promise is made by Christ without any chance of being broken. Walang chance na ito'y masisirang pangako. Diba? Tayo, pangako natin, may kasabihan na ginawang biro na promises are made to be broken. Of course, it's kasabihan lang yon na base sa karanasan ng taong nag-isip niyan. Ano? Maaaring sa kanyang karanasan, mga, mga taong nangangako, laging pinabali, oh, pinabali ang kanilang pangako, pero ang Diyos sa kanyang pangako will never break it. Oh, ginamit ko yung salitang immutable. Matinding word yun. I will never cast out. Note, no? Sa original, pag pinag niyo yung verse na ito, John chapter 6, verse 37, there are two negatives used to qualify the promise. Pwede nating literally to translate this as I will know not cast out. Nasa Greek yun, no? Pag pinag-inagralan sa original. Ganyan ang literal translation. I will know. Tapos, sinamahan ng not cast out. So, double negation. Ang tawag natin dyan sa Greek. Now, the double negation rules out any implication or suggestion that will nullify what was declared. Okay, double negation, ibig sabihin, walang anumang dahilan para ito ay masira. There is no possibility whatsoever that the promise will never happen. Point. There is no reason katulad ng ating truth na nabinanggit ko kanina, whatsoever that will change the heart of Christ towards His sinner. If you will come, na ikaw hindi pa Christian ngayon, ang paanyaya ng Ibanghelyo, lumapit ka kay Jesus, tiyak na maliligtas ka. Kung ikaw lalapit sa Panginoong Heso Kristo ngayon, ang kanyang pangako na hindi kailanman masisira, hindi kanya itataboy. So this applies also to us Christians. You know? Kaya paulit-ulit nating sinasabi sa series na ito, gusto nating emphasize that Jesus is not only a God who is high and up there, He is also within us, near us. Kung kailangan natin siya, lamang lumapit tayo sa Kanya. Yun ang paanyaya niya. Lumapit tayo kung kailangan natin siya. Pangako niya, hindi niya tayo itataboy. Gusto kong mag-close sa isang quotation, again, from the book of Dane Ortland, Gently and love, uh, Lowly, The Heart of Christ for Sinners and Sufferers. Maganda ito. Sabi niya, We cannot present a reason for Christ to finally close off His heart to His own ship. No such reason exists. Every human friend has a limit. If we offend enough, if our relationship gets damaged enough, if we betray enough times, we are cast out. The walls go up. With Christ, however, our sins and weaknesses are the very resume items that qualify us to approach Him. Nothing but coming to Him is required. First, at conversion, and a thousand times thereafter until we are with Him upon death. Maganda yung, maganda yung sinabi niya, no? Walang dahilan para itaboy ng Panginoong Iso Kristo ang sino mang makasalanang lalapit upang maligtas. At sino mang Kristiyano na lalapit upang humingi ng tulong sa Kanya. Okay? Meron po ba kayong tanong? Dito muna natin tatapusin, no? Yung lesson natin. Uh, tutuloy na lang natin next time, no? Meron po ba kayong question? Clarification? Wala. May time pa tayo. I think, tama ba itong orasan natin? Yeah, we have sufficient time. Just imagine, a single verse, we have seven truths. Seven principles from a single verse. Now, ito, gusto ko na... Uh, i-consider natin, no? lalo ng mga members ng SGCC, we can, we can try to learn how to do a verse study. Now, a single verse, 
Pero, I think that's the point of devotion eh. The point of devotion is not just to understand ito yung sinasabi ng text. Ano? Kundi makita yung iba-ibang application ng text na yon sa buhay natin bilang isang kristyano. And the only way to do that is to meditate on it not only for a short time, but meditate on it as long as you can. Kumbaga, nguyayin ninyo nang nguyayin mabuti yung verse. Definitely you will get so many nutrients out of it. Okay, so wag tayong makontento na sa mga natatanggap lang natin sa email o napapanood natin sa YouTube. Okay na, tapos na yung devotion ko. Okay? Hindi ganoon eh. If we want to grow, if we want to mature in our faith, we should exert more effort than that. You know? And as pastors, it is our duty not to spoon feed no? the members of the church. So we are doing this, no, sana sa ating Sunday school, at least in my Sunday school, nakita ninyo that there's a way, there's an easy way for you to learn from a single text. Diba? Seven principles from a single and short text. Ano? Pwede nyo na pong pagbulay-bulayan yan sa isang linggo, isang point, isang araw. <laughs> ano? Isang verse, isang linggo. Ganun ka-rich ang Word of God. No? And sana ma-develop natin yung ito ang pagdidevotion. No? Talagang pagbubulay-bulayan kung mabuti yung Word of God. Hindi lang tatanggap ng sinusubo sa akin. Okay? May question po. Wala na? So kung wala na po, ay magpapahinga muna tayo. Magkaroon tayo ng konting uh, kwentuhan, no? kamustahan. And then babalik tayo afterwards, siguro after 10 minutes or so, para sa ating morning worship. Maraming salamat po.